ஹாய் யூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனல் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பட்டர் முறுக்கு ஈஸியாக வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கழுவி அலசி காய வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நூற்றம்பது கிராம் வந்துட்டு பொட்டுக்கடலையும் நூறு கிராம் வந்து உளுந்தம்பருப்பும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பெருங்காயம் பெருங்காயத்தூளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பட்டனை சைஸு பெருங்காயத்தை தண்ணியில் கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எடுத்து வச்ச உளுந்தை நான் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் லைட்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பொட்டுக்கடலையும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இதை நினைத்து நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அரைச்சிட்டு சீவி நல்லா அரிசி மாவு பதத்துக்கு பவுடராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிஷினில் அரைச்ச அரிசி மாவோட இது ரெண்டுத்தையும் கலந்துட்டு அது கூட வெள்ளை எள்ளை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பத்து கிராமு அப்புறம் ஓமம் ஒரு அரை ஸ்பூனு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் விட்டுக்கோங்க அது கூட நூறு கிராம் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய் அன்சால்ட்டட் பட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் ரேஞ்சு முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு அதை சேர்த்துட்டு அதையும் நினச்சிக்கோங்க இப்போது பெருங்காயம் தண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நீங்கள் கலந்துக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து தேங்காய் பாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணிக்கு பதிலாக காரம் வேணும்னா அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நம்ம காரம் போடல பட்டர் முறுக்கு காரம் இல்லாமல் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் பசிஞ்சிக்கோங்க அப்புறம் கையில் போட்டாலே தெரிஞ்சு வருது எதில் சுட்டு வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நமத்து போகாது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸு இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும் அப்புறம் நல்லா சீசன் பண்ண கடாய் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முறுக்கு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறதே எடுத்துக்கோங்க புதுசாக எடுத்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து வெடிக்கும் இந்த அச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த மோல்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி பொத்த சட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் வடிகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் பேப்பர் இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை ஒயிட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் உரியறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு கல் உப்பை வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன பேக்கெட்டில் கட் கட்டி உள்ளே போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக நம் நமத்து போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு சின்ன சின்ன பிளேட்டை நீங்கள் எண்ணெய் தடவி எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அதில் பிழிஞ்சிட்டு டக்கு டக்குன்னு நம்ம எண்ணெயில் போட வேண்டியது தான் இப்போ நான் வந்து மாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஒன்று மேலே ஒன்று வராமல் மாதிரி தள்ளி தள்ளி கொஞ்சம் இப்படி பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரெடியாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போது அதாங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு சின்னதாக எடுத்து போட்டு பாருங்கள் நல்லா பபிள்ஸ் வரும் மேலே பொங்கி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போ எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுடலாம் எடுத்து நான் பத்தமாக ஒரு நாலஞ்சு அந்த கடாய்க்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு நோரா அடங்கின பிறகு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு எடுத்துருங்க சேர்க்காதனால காரத்துக்கு கலர் வந்து வெளியே தான் இருக்கும் வேகலாம் நினச்சிக்காதீங்க நல்லா வெந்திருக்கும் எண்ணெய் வடிகிறதுக்கு எண்ணெய் வடிகிற சட்டியில் இதில் போட்டு வச்சுருங்க எண்ணெய் வடிஞ்சிரட்டும் அப்புறம் நல்லா எண்ணெய் வடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது நான் வந்து உடச்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஒரு முறுப்பாக இருக்குது இது வந்து வயசானவங்க கூட சாப்பிட்லாம் வயசானவங்களேருந்து குழந்தைங்க மரம் கூட சாப்பிட்லாம் பல் வலிக்காத ஈஸியானது தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அரௌண்ட் செவன்ட்டி முறுக்கு வந்துச்சு செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துச்சு இது சஃபிஷியன்ட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு இதை ஒன் டைம் பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க